Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. Telugu NRI radio lo tella arindho i mama antu mama. Aga meghala mida. Mothar kete studio chair kuna ran mata. Hyderabad vata parana anta koda. Chala gandhar gola ka ondhi viparithi minute 20 traffic jams. Indhu ko viparithi minute 20 traffic jam ante. Andar gu, andar guda ulla la kelpa yaar gada. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి అందరూ కూడా తిరుగు ప్రయాణం మొదలైంది అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఊళ్ళో నుండి చక్కగా హైదరాబాద్కి వచ్చేస్తున్నారు అందుకోసం విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ జామ్ చక్కగా చలికాలం అలాగే కార్తీక మాసం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక కోళ్ళు అమ్మా కోళ్ళు చక్కగా ఎంత ఆనందంగా ఉంటాయో ఈ నెలలో మంచిగా బుజ్జి బుజ్జిగా తయారవుతాయి అంటే ఏదైనా కూడా నేనేమంట అంటే ఉపవాసం ఉన్నప్పుడే ఉప్మా విలువ తెలుస్తుంది కార్తీక మాసంలోనే కోడి విలువ తెలుస్తుంది ఓకే మా ఇంట్లోనైతే వన్ మంత్ బంద్ మమ్మీ సీరియస్ వార్నింగ్ నువ్వు అది ఇది అన్నావంటే కుదరదు అంటే నేనేమన్నా నేను రాను అయితే నేను వన్ మంత్ తర్వాత వస్తాను సో అటువంటి పరిస్థితి అనమాట ఇంకా బౌళ్ళని కబులు చెప్పుకుందాం అలాగే ఈరోజు మా మార్గదర్శి మా లెజెన్ అలాగే రామోజీరావు గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సార్ మీరు ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఇంకా కొన్ని వేల లక్షల మందికి ఇలాగే ఉపాధి అందించాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం సార్ భగవంతుడు మీకు అన్నీ ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యం ఒక్కటి చూసుకుంటే చాలు అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి రామోజీరావు గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ రామోజీరావు గారి దగ్గర నుండి నేను బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు పొందాను ఎప్పుడు బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు పొందాను నాకు ఎందుకు బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డు ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వేల మంది ఎంప్లాయీస్లో నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారనే విషయం డెఫినెట్గా నేను మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎవరో దీప్తి శ్రీ అని చెప్పేసి కాల్ చేశారు ఫస్ట్ టైం హలో నమస్తే అండి యా నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామ దీప్తి గారు ఎవరండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీరు నేను నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఓకే నెల్లూరు నుండి మాట్లాడుతున్నారు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారు సో నైస్ ఆఫ్ యు దీప్తి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి నేను అడిగింది ఇప్పుడు మాట్లాడిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నాతోటి అన్నా నేను మీ గ్రూప్ ఏంటి నేను అడిగింది మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏం ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు దీప్తి నన్ను మీరే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మామ్ గారి క్వశ్చన్స్ అడిగితే సో ముందుగా మీకు కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మీకు కూడా కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు యా ఈ కార్తీక మాసంలో నువ్వు మంచిగా దీపాలు వెలిగించావు అనుకో మంచి దీపాలు వెలిగిస్తే నీకు మంచిగా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుని మిమ్మల్ని మంచిగా చూసుకునే మీకు ఒక మంచి అబ్బాయి వస్తాడు మీ లైఫ్లో సో అందుకోసం దీపాలు బాగా వెలిగించాలి మీరు నాకు చదువు బాగా రావాలని ఆల్రెడీ వెలిగించేశాను అవునా వెరీ గుడ్ సో సో డెఫినెట్గా చదువు వచ్చేసాను చాలామంది దీపం వెలుగుల్లో చదువుకొని గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులైన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది మీకు డ్రెస్ జాన్స్ తెలుసా నాకు కూడా తేడీలేదు ఆ డ్రెస్ జాన్స్ అనేవాడు కూడా దీపాలకి చదువుకున్నాడా అని మీ డౌట్ వచ్చింటుంది కదా అవునా ఓకే సో మరి ఫస్ట్ టైం కదా మీరు కాల్ చేయడం యా మీకు గట్టి గట్టి చెప్పట్లతో మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి చక్కగా ఒక దీపంతో మీకు స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం మామా షోకి సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు భార్య భర్తలు భార్య దీపం లాంటిది ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అంటారు కదా దీప్తి ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అంటారు కదా మరి హస్బెండ్ ఏంటి నాకు అర్థం చేయదు హలో అది పెళ్ళైన వాళ్ళే తెలియాలి అండి నాకేం తెలుస్తారు పాయింట్ బాగానే చెప్పావు బాగా తెప్పించుకుంటావు కదా నీకు ఏమైనా టఫ్ టఫ్ క్వశ్చన్ వస్తే బాగా తెప్పించుకుంటావు నీకు ఇది ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి దీప్తి కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ దిస్ ఆన్ సార్ అని చెప్పేసి అనగానే నో సార్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అనేది తప్పించుకుంటావు కదా 
తెలిస్తే చెప్తాను లేకపోతే లేదు తెలిస్తే చెప్తావు లేకుంటే లేదా ఓకే నెల్లూరు ఎలా ఉంది మాకు నెల్లూరు నుండి కొంచెం తాజా సమాచారం అందించు చలి తీవ్రత ఎలా ఉంది నెల్లూరులో నెల్లూరు వాళ్ళు దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఎలా తెలియజేసుకున్నారు మా ప్రతినిధి దీప్తిశ్రీ ఎక్కడి నుంచి మరిన్ని విశేషాలు అందిస్తుంది దీప్తి నెల్లూరులో ఎలా జరుగుతుంది నెల్లూరు వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది వర్షాలు అయితే రో అసలు ఆగనే ఆగట్లేదు కంటిన్యూస్ గా పడుతూనే ఉంది నెల్లూరు ప్రజలందరూ ప్రకృతిని చాలా బాగా ఆస్వాదిస్తున్నారు అందరూ దీపాలతోటి దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు నెల్లూరులో రాత్రిపూట చీకటిగా ఉంటుంది పగటిపూట వెలుతురుగా ఉంటుంది అయితే భార్య భర్తల్లో భార్య అంటుంది అనమాట ఏమండి ఈ కార్తీక మాసం కదా నేను ఉపవాసం ఉండేసి మన ఇంట్లో ఎంత రైస్ మిగిలిచ్చాను చూడండి ఎన్ని కిలోల రైస్ మిగిలిపోయాయో అని చెప్పేసి అన్నదట నువ్వు రైస్ బాగానే మిగిలిచ్చావు కరెక్టే కానీ ఫ్రూట్స్ కి ఐదు వేలు ఖర్చు అయినా ఫ్రూట్స్ రేట్ ఎక్కువ కదా మీ మమ్మీ ఏం చేస్తుంది అమ్మ హౌస్ వైఫ్ నాన్న టీచర్ ఓకే నేను కరెక్ట్ గా ఒక విషయం చెప్తాను నువ్వు ఈ వీక్ మొత్తం కాల్ చేయాలి నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే అలాగే ఎవ్రీడే కరెక్ట్ మామ షోలో కాల్ చేసి మాట్లాడాలి ఎప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రైడే వరకు ఏ ఒక్క రోజు కాల్ చేయకుండా నేను నేను ఒప్పుకోను దీప్తి సరేనా నేను ఈ నెల మొత్తం చేద్దామనేసి అనుకుంటున్నాను ఒక నిమిషం ఉండు ఒక నిమిషం ఉండు అరే మహేష్ గారు ఎందుకు రా తొందర తొందర ఎందుకు రా తొందర ఎందుకు నెల రోజులు చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయినాం అనమాట రోజు గ్రంథం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను గ్రంథమా కార్తీక మహాపురాణం ఓ కార్తీక పురాణం చెప్పు నీకు కార్తీక పురాణం గురించి ఏం తెలుసు ఏంటి చెప్పు శివుణ్ణి ఆరాధిస్తే మనకు ప్రశాంత్ అనేది మనలోనే దక్కుతుంది ఆ వచ్చే పాజిటివ్ ఎనర్జీతో మనం ఏమైతే సాధించాలనుకుంటున్నామో మనలో ఉన్న దృఢ సంకల్ప బలం ఏదైతే ఉందో అది మనం ఖచ్చితంగా చేయగలమనే నమ్మకం మనలో వస్తుంది అది నాకైతే తెలిసింది ఓకే వెరీ నైస్ చాలా బాగా అంటే చాలా బాగా చెప్పావు దేవుళ్ళందరికీ చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ కట్ చేసి పెట్టారట వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు విష్ణు ముందు మహేశ్వరుడి ముందు అలాగే అందరి దేవుళ్ళ ముందు చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ కట్ చేసి పెట్టారట కానీ ఒక దేవుడు చాలా ఫాస్ట్ గా తినేసాడట వినాయకుడు తన తొండంతో అన్ని లాగేసుకొని తినేసి ఉంటాడేమో అందరు నోట్తో తినాలి కదా కాదు కార్తీక పురాణం వస్తుంది కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చింది కదా దేవుళ్ళు అందరికి ఫ్రూట్స్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెడితే అందరికంటే ఫాస్ట్ గా ఒక దేవుడు తిన్నాడట ఏ దేవుడు ఏమో తెలియదు మీరే చెప్పండి శివుడే ఎలా శివుడి చేతిలో ఏముంటుంది శివుడి చేతిలో ఏముంటుంది త్రిశూలం ఉందా దాంతో తినేస్తాడు ఫాస్ట్ గా మన ఇంట్లో ఏమైనా ఫ్రూట్స్ పెట్టేటప్పుడు ఫోర్ తినమా ట్యూబ్ లైట్ అంతేనా సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఒక చక్కటి భక్తి రేస భర్తమైన పాట మనం ప్లే చేద్దాం దీని తర్వాత బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు ఉంటాయి విను ఓకేనా అండ్ అలాగే ప్రతిరోజు ఒక మంచి విషయం చెప్పు ఈ కార్తీక పురాణం గురించి మంచి మంచి విషయాలు తెలియజేయి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలు అందరికీ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా నీకు మంచిగా చదువు వస్తుంది బీటెక్ మంచి మార్క్స్ తోటి మీరు పాస్ కావాలి దాని తర్వాత మీరు చక్కగా అవన్నీ కూడా క్యాట్లు మిగతా అన్ని కూడా రాసేసుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇంకెవరా కుదించడానికి వెళ్ళేదా 
ఆహా అంటే అది ఉండేదే అంత టైం కదా అవునా సో మనం రేప్ చెప్పుకోవచ్చు కుదిరితే పార్తాన్ లేకపోతే శివతాన్ని వస్త్రం చెప్పేసి ఒక రెండు శ్లోకాలు చెప్పేసి ముగించేస్తాం సో నైస్ ఆఫ్ యు సో నైస్ ఆఫ్ యు రెడీ రెడీ జటాకటాహంబ్రహ్మణలింపరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరిజరి
ఇప్పుడు వరంగల్లో ఇది జరిగింది అది ఇది లేకుంటే హైదరాబాద్లో ఇది జరిగింది అన్నప్పుడు హైదరాబాద్ పేరు పెట్టేశారనమాట హైదరాబాద్ ఎగర హెచ్ అని పెట్టేశారు అట్లా చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు కొన్ని న్యూమరికల్గా చెప్పినప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా మెన్షన్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు రెండు వందల నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది అంటే అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఈ రెండు వందల నలభై కోట్లు అనేది మనం క్లియర్గా మనం ఇమ్మీడియట్గా మనం నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని మనం ఏం చేస్తారంటే ఇంకా పత్రికల వాళ్ళు చాలా పెద్దగా లీడ్గా రాసుకొని ఫస్ట్ ఒక లీడ్ ఇచ్చేస్తారనమాట ఆ లీడ్ ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటారనమాట సో చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది పేపర్లో పడుతూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని మంచి పనులు చేస్తుంటారు లేడీస్ అయితే చాలా చక్కగా వాళ్ళ వాళ్ళ రంగంలో వాళ్ళు రాణిస్తూ చక్కగా కొందరు అంటే వాళ్ళని చూసి ఇంకొకరు కూడా రోల్ మోడల్గా కావాలని చెప్పేసి మనం చూసినట్టయితే ఆ పేపర్లో వాళ్ళ గురించి వచ్చేస్తుంటుంది నా గురించి కూడా నాలుగైదు సార్లు రాసారు ఐటమ్ మామా మహేష్ అది ఇది అని చెప్పేసి రాశారు బాగానే ఉంది మీ గురించి కూడా రాసే ఉంటారు సో డెఫినెట్గా ఏ ఒక మంచి మంచి గాయకుడు ఉండనుకో రాస్తారు లేకుంటే మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారనుకో రాస్తారు అలా పేపర్లో మనల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంటుంది కానీ అలా ఎంతోమందికి ఆనందాన్ని పంచుతూ ఉంటారు ఈ ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ అందరు కూడా సో ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కంగ్రాచులేషన్స్ నేడు జాతీయ పత్రిక దినోత్సవం అన్ని పత్రికలకు రిపోర్టర్ ఉంటారండి కానీ ఒకే ఒక్క పత్రికకు మాత్రం రిపోర్టర్ ఉన్నాడండి అదేం పత్రిక ఉండదు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఈరోజు మన తెల్లారుందోయ్ మామాలో మామా తీసుకున్నటువంటి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఇదే నేడు జాతీయ పత్రికా దినోత్సవము అన్ని పత్రికలకు రిపోర్టర్ ఉంటాడు కానీ ఒకే ఒక్క పత్రిక మాత్రం రిపోర్టర్ ఉన్నాడు ఏ ఉన్నాడు అనమాట ఇంతకీ ఏంట ఆ పత్రిక నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మీరు అనుకున్నటువంటి పత్రిక మాత్రం కాదులేండి భలే ఉన్నారండి బాబు మీరు అలాగే మరి మనతో మాట్లాడడానికి నళిని గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ నళిని గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను మామా ఎలా ఉన్నారండి యా చాలా అంటే చాలా బాగున్నానండి ఏందో అండి అంటే మేము గత వారం రోజుల నుండి కూడా ఎదురు చూస్తుంటాం ఎప్పుడు ఆదివారం వస్తుందా ఎప్పుడు ఆదివారం వస్తుందా అని చెప్పేసి ఎందుకని అంటే ఆదివారం మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీతో బాగా స్పెండ్ చేయొచ్చు కదా దాని తర్వాత మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆదివారం అనేది ఒక ఐస్ క్రీమ్ లాంటిదండి నళిని గారు చల్లగా అనిపిస్తూనే మెల్లగా తెల్లారిపోతుంది మీరు ఎలా అనుకుంటారు మాకు అసలు ఆదివారం అంటేనే ఇష్టం లేదు శనివారం అన్నా ఇష్టం లేదు మాకు అవునా ఓకే మామగారు షో ఉండదు కాబట్టి మామగారు షో అంటే ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి నేను ఒక మంచి విషయం చెప్తాను మీకు పెదరాయల్ లెవెల్లో చెప్పనా చెప్పండి ఈ ప్రపంచానికి కరోనా నేర్పినటువంటి పాఠం ఏంటో తెలుసా భారతి ఆయన పెదరాయుడు భారతి అంటాడు అనమాట నేను పెదరాయలాగా భారతి భారతి ఏంటండి మీరు కాదు ఇగో ఇదే వద్దంట నేను ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వద్దంట అరే ఏంటమ్మా నాకు అసలు అర్థం కాదు మరి అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఏంటండి అని చెప్పేసి కూర్చుంటే ఎట్లా మీదేం చెప్పండి మీద లవ్ మ్యారేజ్ కదా అది కాదు భారతి అని అదే బేబీ అంట ఇది పెద్దరాయుడు కొంచెం మోడర్న్ పెద్దరాయుడు కదా నేను ఆ ఊయల్లో ఊగుతూ ఉంటా అనమాట ఊయల్లో ఊగుతూ ఉంటాను అక్కడ కండువా వేసుకుంటాను వైట్ డ్రెస్ ఊగుతూ ఉంటాను భారతి కాదు నా బేబీ అని పెడతా భారతి అంటే ఓల్డ్ కదా నేను చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఆ ఊయల్లో ఊగుతూ ఉంటాను అనమాట బేబీ ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఒక స్తంభం అటువంటి ఉంటుంది ఇంట్లో అది పట్టుకుంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారు గోడ ఆ గోడను పట్టుకొని చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఊగుతూ ఉంటాను ఏంటండి అంత దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటండి అంటుంది అనమాట అంటే ఏం లేదు బేబీ ఎందుకో బేబీ నీకు ఏదో చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు అనగాని అవునా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చెప్తారు అంటే అంటే ఏంటి బేబీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చెప్పకూడదా అది డైలీ ఎన్నిసార్లు చెప్పిన మీరు మరీ అంత ఎక్స్ప్రెస్ నీకు నన్ను డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారు 
చెప్పుదామనుకుంటున్నాను చెబితే నువ్వు ఎక్కడ బాధపడతావేమో అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటండి నేనేమైనా తప్పు నేనేమైనా తప్పు చేశానండి తప్పు చేయలేదు తప్పు చేయలేదు బేబీ నువ్వేం తప్పు చేయలేదు కానీ నేను నీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఏమండి నసపెట్టద్దండి మీరు ప్లీజ్ చెప్పండి చెప్తాను బేబీ రా ఇలా కూర్చో లేదండి పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు నేను నీ పక్కన కూర్చుంటే బాగుండదేమో లేదు బేబీ వాళ్ళు వాళ్ళ 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 వైఫుల దగ్గర కూర్చుంటున్నారు కదా నువ్వు నా దగ్గర కూర్చుంటే తప్పేంటి బేబీ అనగానే ఆమె వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంటోంది ఊతూ ఉన్నాం ఇద్దరము ఏమండి నేను చెప్పని అండి మీరు ఏమండి ఇదంతా ఇదే బాగాలేదండి మీతోటి మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవట్లేదు నవ్వు ఏమండి ఊగుతున్నావు అంటే ఉయ్యల పైన ఊగుతున్నావు అండి మీరు నవ్వడం వాపిన నేను చెప్తాను నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా దెబ్బతింటుంది ఊగుతున్నావు అంటే మీరేంటి అట్లా అట్లా కాదమ్మా సరే ఊయ్యల మీద ఊగుతూ ఉన్నాం పిల్లల ముందు చెప్తే బాగుండదు బేబీ అందుకోసమే ఇలా ఏకాంతంగా నీకు చెప్పాలని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది నాకు బేబీ ప్రపంచానికి కరోనా నేర్పినటువంటి పాట వేంటో తెలుసా డబ్బు కంటే సబ్బే గొప్పది బేబీ అన్నారు మీ అమ్మ నువ్వు పది నిమిషాల నుండి నాశ పెట్టేది పది నిమిషాల నుండి డబ్బు కంటే సబ్బు గొప్పది అంటావా అని సో మీరు బాగా నవ్వారు ఈరోజు రెస్ట్ తీసుకోండి ఇక మళ్ళీ ఎవరో చెప్తారా నేను ఏం చెప్పలేను ఏం చెప్పేదంటలేదు మన షో చాలా తక్కువ టైం కదా మంచి సాంగ్స్ వేయండి వింటాను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఓకే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఇంటికి దీపం వెళ్ళాలి అంటారు కదా మరి హస్బెండ్ ఏంటండి నల్లి గారు ఇంటికి దీపం వెళ్ళాలి అయితే ఒత్తి ఒత్తి దాంతో కాలిపోతూ ఉంటాడు కదా ఒత్తి ఒత్తి చంపేయండి ఆయన ఒత్తి ఒత్తి చంపేయండి అమ్మా ఏందమ్మా ఇది రాక ఆల్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబా ఐ అన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే చాలా మంది డాన్స్ రాదండి డాన్స్ రాదండి మాకు నిజంగా మహేష్ గారు మేము అప్పుడు కూడా ఏదో బాత్రూంలో పాటలు పాడుతుంటామండి మాకు పాటలు బయట వాడమండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు చాలా మంది కూడా అదే అంటుంటారు డాన్స్ ఏమి రాదండి మాకు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఈ చలికాలం చన్నీళ్ళతో వేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే వచ్చేసింది చలికాలం చన్నీళ్ళతో ఫస్ట్ చెంబు నీళ్ళు అడితే బాధల్ని అనుభవించి పది రౌండ్లు తిరిగి ఉంటాయి ఈ రోజు నేను ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో ఎవరండి హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి హలో నమస్తే మామగారు యా నమస్తే అండి సుగ్నగారా వెల్కమ్ టు తలారు దోయి మావా సుగ్నగర్ ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను మా ఇంత ముందే మీ పాప మాట్లాడినట్టుంది కదా నేను ఆ విషయమే చెప్తాను అనుకుంటే నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు సెవెన్ డేస్ కాల్ చేయాలంటే నేను వన్ మంత్ చేస్తా అన్నది ఆ విషయం చెప్పకుంటే మర్చిపోయాను ఆనందంలో ఓకే సో మీ పాప చాలా చక్కగా ఈ 
ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా శ్లోకాలు అవన్నీ కూడా వస్తుంది ఎలా తెలుసు పాపకి ఇవన్నీ భగవద్గీత విష్ణు పురాణం అవన్నీ నేర్పించాను నేర్పించాను వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ అట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటే పిల్లలు మన ఒక సర్వే కూడా వచ్చిందండి యాక్చువల్గా భాష అనేది యు టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ పిల్లలకు భాష అనేది డెఫినెట్గా వాళ్ళ తల్లి దగ్గర నుండే వస్తుందట సో మీరు ఇంత చక్కగా నేర్పించారంటే ఇవన్నీ డెఫినెట్గా మీకు కూడా వచ్చుంటాయి అదేంది సర్వే తప్పైంది పోతూ కంప్లీట్ నోరు తిరగట్లేదా ఓకే అంటే ఎట్లా మీ అంటే మీకు రాదా సరిగా పలకడం ఒక టఫ్ వర్డ్ ఇస్తే చెప్తారు ఏదన్నా ఏమొద్దు ఏడు ఎర్ర లారీలు పది పచ్చ లారీలు అనేసేయండి ఏమున్నది ఏమండి సుగ్రగర్ నా కోసం అనేసేయరా ప్లీజ్ ఏడు ఎర్ర లారీలు పది పచ్చ లారీలు అంత సీరియస్ గా వద్దు మామ గారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏంటి అదే పాపని కొస్టన్ అడిగారు కదా మీరు ఇంటికి దీపాలు మరి భర్త ఎవరు అని అడిగారు కదా ప్రమిదిలో నూనె అని చెప్పమని చెప్పాను మర్చిపోయింది నూనె నూనె ఉంటే వెలుగు వస్తుంది అందుకే ప్రమిదిలో నూనె భర్త భర్త ఉంటేనే వెలుగు అంతే ఓకే ఇప్పుడు ఓన్లీ నూనె ఉండి ఒత్తలేదు అనుకో ఏం చేసుకుంటారు దాన్ని మరి ఆ విషయం కావాలి ఇప్పుడు నూనె ఉన్నది ఒత్తున్నది ప్రమిద లేదనుకో ఎట్లా దేంతో వెలిగిస్తారు అంటే ప్రమిద కూడా హస్బెండ్ అవసరమే ప్రమిద కూడా హస్బెండే ప్రమిద కూడా హస్బెండ్ సరే ఇప్పుడు ప్రమిద ఉంది ఒత్తి ఉంది నూనె ఉంది అగ్గిపెట్ట లేదనుకో ఇది ఎవరు ముట్టిచ్చి అగ్గిపెట్ట లేదనుకో అదే ఎవరు అగ్గిపెట్ట కూడా భర్త ఏనా ఓకే అగ్గిపెట్టే ఉన్నది మరి అందులో పుల్ల లాస్ట్ కు హస్బెండ్ పుల్ల అంటారు అంతేనా సో అన్ని అనమాట అన్ని కేవలం ఒక దీపం వెలిగించాలంటే ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడితే గాని ఆ విధంగా రాదు అంతేనా బాగా చెప్పారండి బాగా చెప్పారు అంటే మీరు చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉందంటే ఏమండి ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అయితే నూనె ఆయననే ప్రమిద ఆయననే ఒత్తి ఆయననే అగ్గిపెట్టే ఆయన్నే అగ్గిపిల్ల కూడా ఆయన్నే అంతే ఆయన్నే అంటారు ఏమండి కృషి మొత్తం ఈ టెల్లో ఉంటది కనిపించేది మాత్రం వెలుగు మాత్రమే కనిపిస్తుంటది కృషి కరెక్ట్ అండి ఈ దీపము వెనకాలో ఉన్నటువంటి చీకటి అంతా అతనే ఆ చీకటి ఉంటేనే దీపానికి వెలుగు మొత్తం వెలుగే ఉన్నది అనుకో దీపం వెలిగిస్తే ఏం లాభం అండి ఏముండదు నన్ను నా మ్యారేజ్ సెటిలైంది కదండి ఒక రాజు వచ్చాడండి మన హైదరాబాద్ కు ఒక దు ఒక ఒక అరబిక్ దేశం నుంచి వెళ్ళి ఒక ఒక రాజు వచ్చాడు ఆ రాజుకు చాలా తెలియకల్లా ఒక అబ్బాయి కావాలి అని చెప్పేసి వచ్చాడు అనమాట అన్ని దేశాలు తిరుక్కుంటూ 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 నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన ఏమంటాడంటే ఒక పెద్ద రూమ్ కట్టిచ్చేస్తాడు ఎక్కడ పోయినా కూడా ఆ రూమ్ నిండా మీరు దేనితో నింపేస్తారో నింపేయండి అంటాడు ఆయన ఆ రూమ్ మొత్తం దేంతో నింపేస్తారో మీరు నింపేయండి అన్నారనమాట చాలా మంది ఏం చేశారు ఫస్ట్ ఇసుక పోసారు ఇసుకతోటి ఎంత ఇసుక పోసినా కూడా అందులో కొంచెం ఖాళీ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇట్లా కాదని చెప్పేసి రైస్ పోసారు రైస్ పోసినా ఎక్కడ నో దగ్గర ఖాళీగా పడుతుంది మనకు అలా ఎవరు ఏం చేసినా కూడా ఖాళీ నిండి ఉంటుందండి నేనేం చేశాను ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళేసి ఓ దీపాన్ని వెలిగించేసి లైట్ వేసానండి తర్వాత దీపాన్ని తీసేసాను లైట్ వేస్తే మొత్తం లైట్ మొత్తం వెలిగే కదా రూమ్ మొత్తం 
అప్పుడు అరే ఇన్ని రోజులు నాకు ఇటువంటి తెలుగు కళ్ళ అబ్బాయి నాకు ఎందుకు దొరకలేదు ఈ హైదరాబాద్లో దొరికినంత నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏం కావాలో కోరుకో అన్నాడు అనమాట ఏం కావాలో కోరుకో అంటే నేనేమన్నాను ఏం వద్దులే సార్ మీరు ఏది ఇచ్చినా తీసుకుంటాను అన్నాడు అనమాట ఆయన సరే మా అమ్మాయిని ఇస్తాను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగాడు అంతే ఇక నేను ఏం చెప్పలేదు ఆయనకు చేసుకోనా బోల్డ్ అంత బంగారం ఉంటుంది అట్ ఆయన దగ్గర ఏం చేయను ఇప్పుడు ఆయన ఐదు వందల టన్నుల బంగారం ఇచ్చాడు అనుకో నేను ఏం చేయాలి బంగారం తోటి తీసుకోండి మొత్తం డబ్బులు తీసుకోను బంగారం తీసుకోను బంగారమే తీసుకోండి డబ్బు అనిపించారు మీరు మీరే కాదండి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా చెప్తారు బంగారం తీసుకోండి వెరీ మచ్ అండి చెప్పండి అవునండి అవునండి అలా పేపర్ లో నాయి కూడా చాలా వచ్చాయి అవునా వా ఏ విధంగా అయితే ఒకటి సిల్లీగా జరిగింది అనమాట ఒకసారి రంగనాయకులపేట ఫేమస్ కదా నెల్లూరు వెళ్ళాము రథోత్సవానికి అక్కడికి వెళ్ళి నేను దండం పెట్టుకుంటున్నాను ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చి ఫోటో తీసుకున్నాడు అనమాట మా ఆయన పక్కన ఉన్నాడు పక్కనుండి ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన నిన్ను మాత్రమే తీసుకున్నాడు నన్ను తీయలేదు అని చెప్పి అదే నువ్వు పక్కనే కదా నువ్వు కూడా వస్తావు అని చెప్పాను నేను జోక్ చేస్తున్నాడని గొమ్మ అయిపోయాను అనమాట తెల్లారు చూస్తే నా ఒక్క ఫోటోనే పట్టు వస్త్రాలు ఇస్తున్నట్టు వేసేసారు అబ్బా అది నిజంగా అదృష్టం అనుకోవాలి మా వారు అయితే ఫీల్ అయిపోయారు నన్ను కట్ చేసి నిన్నేస్తారా అది ఫన్నీ అనమాట మా గారు వండర్ఫుల్ మంచి విషయం షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగ్న గారు రేపు టూ అవర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి బోల్డ్ అని కబుర్లు మాట్లాడుకుందా నాకు కూడా ఒక స్టోరీ జరిగింది పేపర్ లో చూసి అది ఏం జరిగిందో చెప్తాను వినండి ఓకేనా అలాగే మా గారు థ్యాంక్ యూ సో యాక్చువల్గా మనం ఇంతకుముందు రేడియోలో మనం చేసేటప్పుడు ఈ బతుకమ్మకు సంబంధించింది వెళ్ళి కవర్ చేసాము కవర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే బతుకమ్మ కదా ఫస్ట్ డే బతుకమ్మ అప్పుడు చాలామంది ఆడారు ఒక ఒక కాలనీలో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటో తీసి ఒక పేపర్లో వేశారు ఒక ప్రముఖ పేపర్లో వేశారు ఆ ఫోటోలో ఆ అమ్మాయి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లంగా ఓని కట్టుకొని బతుకమ్మ పట్టుకొని అలా చూస్తే నేను ఫస్ట్ టైం ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఇమీడియట్గా వాడికి కాల్ చేశాను అరే మామా ఈ ఫోటో ఎక్కడ తీసేవరా అని అరే మన మన పద్మక్షమ్మ గుట్టుంది కదా మామా ఆ పద్మక్షమ్మ గుట్ట దగ్గర ఆ పద్మక్షమ్మ గుట్ట దగ్గర ఒక కట్ట ఉంది కదా ఆ కట్ట దగ్గర ఆ అమ్మాయి నిలబడింది మామా ఇమీడియట్గా ఫోటో తీశాను అని చెప్పేసి అన్నాను ఫస్ట్ డే కదా రేపు అక్కడికే వస్తుంది అంటావా అన్నాను డెఫినెట్గా మామ మిగతా వాళ్ళు నైన్ డేస్ చేసుకుంటారు కదా నైన్ డేస్ బతుకమ్మకి మేబీ రేపు కూడా రావచ్చు లేదంటే లాస్ట్ డే కూడా రావచ్చు అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట సరే అని చెప్పేసి నాకు ఎందుకో అమ్మాయిని చూడాలనిపించేసింది ఒక ఒక రకమైనటువంటి క్రష్ లాగా అరే ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అమ్మాయి వరంగల్లో ఎప్పుడు కనబడలేదు ఈ బతుకమ్మ పండుగ రోజు వేసుకుంటారు వీళ్ళు భలే అని చెప్పేసి అనుకొని ఫస్ట్ డే పోయాను సెకండ్ డే పోయాను థర్డ్ డే పోయాను ఫిఫ్త్ డే పోయాను లాస్ట్ డే టెన్షన్ టెన్షన్ అసలు కనబడద్దా లేదా ఈ అమ్మాయిని నేను అన్నాను అరే నువ్వు ఫోటో తీసావు కదా అట్లీస్ట్ ఆ అమ్మాయికి ఫోటో పంపించడానికైనా కూడా నువ్వు కనీసం అమ్మాయి ఫోన్ నెంబర్ అని ఏమైనా తీసుకోవద్దు అంటే అరే ఎట్లా ఎట్లా తీసుకుంటాం మామా మనము పేపర్లో పడితే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మనం ఫోటో పంపించేదే ఉన్నది పేపర్లోనే చూసుకుంటారు వాళ్ళు అని చెప్పేసి తీసుకోలేదని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట ఇక నాలుగు గంటలకు వెళ్ళి ఆ కట్ట మీద కూర్చున్నా కట్ట మీద కూర్చొని ఇంకెప్పుడు వస్తుంది ఇంకెప్పుడు వస్తుంది ఆ కట్ట కట్ట ముందు ఆ ద్వారం ఉంటుంది ద్వారం నుంచి వాళ్ళు అందరూ లోపలికి వెళ్ళాలి పద్మక్షమ్మ గుట్ట దగ్గర కట్ట దగ్గర అక్కడ కరెక్ట్గా ఆ అమ్మాయి ఐదు గంటలకు వచ్చేసింది లాస్ట్ డే రోజు లాస్ట్ డే రోజు కూడా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అయ్యి వచ్చేసింది అనమాట ఆ అమ్మాయిని చూడగానే అసలు ఎంత ఆనందం అనిపించేసిందో అయితే మధ్యలో ఏమైందంటే ఫిఫ్త్ రోజు కూడా వచ్చేసింది ఫిఫ్త్ రోజు ఊరికి నేను మాట్లాడాను హలో అండి అదే అండి ఇదండి అని మాట్లాడాను 
మాట్లాడిన తర్వాత రేపు వస్తారా మీరు ఇక్కడికి అన్నాను అంటే ఎందుకు అన్నారు సో మొన్న మీది పేపర్లో వచ్చింది కదా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండి అలాగే మా రేడియోలో కూడా మిమ్మల్ని మాట్లాడించాలనుకుంటున్నాను రేపు వస్తారా అని చెప్పేసి అంటే హా రేపు వస్తాను అన్నది అనమాట సరే అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే పోయినా సిక్స్త్ డే సిక్స్త్ డే రోజు ఆ పిల్ల రాలే సెవెంత్ రోజు రోజు రాలే సరే అని చెప్పేసి నైన్త్ రోజు వచ్చేసింది అది పెద్దల పెద్ద బతుకమ్మ అనమాట నేను అడిగాను ఏంటండి మీరు నెక్స్ట్ డే వస్తా ఉన్నారు కదా నెక్స్ట్ డే మా క్రూ అంతా రెడీగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మీరు సడన్గా ఇట్లా రాకపోతే ఎట్లా అని చెప్పేసి అన్నాను మర్చిపోయానండి అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఎలా మర్చిపోతారండి అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అరే మీరు వస్తానంటేది పోతానంటేది ఓ ఇట్లా ఇట్లా ఓగలుబోతూ ఉన్నారు అలా కట్ట మీద అలా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు అలకలన్నీ కూడా చిందించుకుంటూ మళ్ళీ పూల పూల రైక తొడుక్కొని వెళుతూ ఉన్నారు ఏ డే అంతా వెయిట్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని చూడడానికి నేను త్రీ డేస్ నుండి వెయిట్ చేశాను నువ్వు వస్తే రా లేకుంటే లేదు కానీ నువ్వు వస్తా అని చెప్పేసి నువ్వు నాకు హ్యాండ్ ఇవ్వడం అనేది బాగాలేదండి మీరు అలా ఒగలిపోతే చాలా కష్టం ఆ క్లైమేట్లో దూరం నుండి అలా శారీ కట్టుకొని వస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటారో తెలుసా అండి ఎంత అందంగా ఉంటారో రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో చెప్తా స్టేక్యూ